السلام عليكم اسعد الله اوقاتكم انا احمد جابر وبرحب فيكم بقناه مليون طريقه اخواني وحبايبي لو بتتفرجوا علينا لاول مره احنا بنحكي في هاي القناه عن اسرار سكب الوان الاكريليك واعاده تدوير الاشياء فانا بنصحكم تشتركوا معنا في القناه لانه بوعدكم انه راح تشوفوا اشياء في القناه هاي ما شفتوهاش في الاماكن الثانيه بدون كثر كلام حنخش في الموضوع على طول الفيديو هذا فيه كثير ناس بتستنى هيجي واحد يحكي ليش الناس بتستنى لانه هذا الفيديو بيحكي عن خلط الوان الاكريليك مع الغره والمي بابسط طريقه انا ما بدي اكثر عليكم بالكلام حندخل على الجزء العملي وانتم شوفوا بنفسكم بس صدقوني اللي ما راح يعرف يخلط الوان الاكريليك مع الغره والمي بعد هذا الفيديو انا نصيحتي له ما يسكب الوان وبدون كثر كلام يلا نروح على الجزء العملي ونشوف الشرح معنا ثلاث اكواب الثلاث اكواب زي ما انتم شايفين فاضيه هذا الغره الابيض اللي انا بستخدمه في كل شغلي وعلى فكرة يعني أنا في فيديو نزلته قبل هذا الفيديو بيحكي عن الغرة الأبيض من وين تقدروا تجيبوه تقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديو أو أنا حسيب لكم إياه بالوصف يا جماعة أنا حاولت أبسط لكم الموضوع قدر الإمكان فعشان هيك ضليت أعمل في النسب لحد ما وصلت إلى نسبة متساوية وحاولت أصور لكم من أكثر من زاوية عشان إن شاء الله الأمور تكون واضحة بالنسبة لكم عنا زي ما انتم شايفين عنا كوب غرة ابيض وكوب مي وكوب الوان هذا لون ابيض اكريليك ما في عليه اي اضافات وطبعا لو لاحظتوا احنا كنا حكينا في فيديو سابق انه بهمنا القوام يكون مثل المعجون هذا الغرة الابيض وهون معانا المي وهون معانا اللون الابيض يا جماعه ابسط من هيك ما في يعني اللي عندك كوب غرة ابيض وكوب لون وكوب أب مي طبعا تسكبهم كلياتهم زي ما انتم شايفين احنا سكبنا كل شيء على بعضه اخواني هون طبعا بتخلطوا كويس وبتخلطوا كويس جدا كويس جدا بتخلط طبعا لانه زي ما انتم شفتوا في البدايه شايفين هذا القوام اللي احنا بدنا اياه هذا القوام اللي احنا بدنا اياه للسكب قبل ما انتقل على الجزء العملي في اللوحات بدي احكي لكم شغله يا ريت يعني تلتزموا فيها بالنسبه للمي انا حطيت هنا كوب مي مقابل كوب غراء مقابل كوب لون ابيض اللي انا بدي احكي لكم اياه بالنسبه للمي اذا انتم حاسين انه الغراء الموجود عندكم يعني هو يعني مش كثيف كفايه يفضل انكم تحطوا كوب مي الا ربع بتقللوا بس بنسبة المي وبالمناسبة يا جماعة احنا لما منحط الغرة الابيض مع اللون يعني منحط كوب غرة ابيض مقابل كوب لون ايا كان اللون احنا هيك النسبة صحيحة موضوع المي هذا احنا بنستخدمه عشان نخفف القوام تبع السكب او نزيده يعني لما منزيد مي بخف ولما منقلل المي بيكون القوام سميك فقط لا غير بتمنى الامور تكون واضحة الان احنا معانا ثلاث لوحات وعلى فكرة أنا شايفين هاي الألوان كلياتها هاي كلياتها مخلوطة بنفس الطريقة ولكن طبعا الأبيض حطينا له أبيض الأزرق حطينا له أزرق الذهبي حطينا له ذهبي والنسب يا جماعة الخير بتختلف على اختلاف المقاس ولكن ما بتختلف مقابل بعض يعني مثلا إذا أنا بستخدم ملعقة معناته أنا بستخدم ملعقة غراء ملعقة لون ملعقة مي طبعا موضوع هون سكب الالوان وعمليه ترتيب الالوان احنا كنا حكينا عليها في وقت سابق الالوان هاي كلياتها ما فيها سيليكون لحد الان يعني انا بخلط اول كاسه الان هسه احنا عشان نسكب اول لوحه تمام بنخلط قاعدين بنحط الالوان فوق بعض تمام ولكن ما الالوان هاي ما فيها سيليكون باللوحه الاولى انا ما حطيت في الالوان سيليكون وباللوحة الثانية كمان ما حطيت في الألوان سيليكون طبعاً 
انا حسكب هنا بطرق ب حسكب بثلاث طرق مختلفه وهاي الطرق كنا غطيناها بفيديوهات سابقه بالتفصيل كل فيديو على حدة هاي السيليكون طبعا في اللوحه الاخيره ركزوا معي هنا انا حطيت سيليكون على اللون الازرق واللون الازرق الفاتح وعلى الذهبي لكن الابيض برضه تركته من غير سيليكون عشان انا كنت بدي الخلايا تظهر باللون الابيض اخواني بتمنى تكون الامور واضحه ان شاء الله انها تكون واضحه يا ريت زي ما تعودنا عليكم تحكوا لنا اذا في تعليقات وتكون يعني تعليقات بناءة ان شاء الله نقدر ايش نقدم فيها الافضل الان احنا بنسكب طبعا انا سكبت اول وحده هاي الطريقه برضه غطيناها بفيديو مفصل لحالها لانه بدون سيليكون تمام عشان يطلع معنا تاثير طبقات الصخور طبعا اخواني عمليه اختيار الالوان هاي راجعه لكم عمليه اختيار الالوان انا بحكي لكم كيف كيف تسكبوا كيف تخلطوا ولكن الالوان هاي انتم بتختاروا الالوان اللي بدكم بالشكل النهائي تظهر اللوحات ومنقوم بايش تغ... تغ... يعني تسكير اللوحه بالخليط كامل هون هاي الطريقه في اللوحه الثانيه استخدمنا اللي هي الفليب كاب اللي كنا حكينا عليها برضه بفيديو مستقل استخدمنا عملية الكوب المف... المقلوب مش الكوب المفتوح في عملية تانية أو طريقة سكب تانية اسمها الكوب المفتوح هنا يا جماعة اللوحة الأخيرة استخدمنا نفس التقنية الكوب المقلوب ولكن في هاي الألوان في عنا سيليكون وهنا راح راح يبين معكم الفرق يعني في فرق كبير راح يكون بين اللوحه اللي فيها سيليكون وبين اللوحات اللي ما فيهم سيليكون طبعا كلهم حلوين يا جماعه كلهم بجننوا ولكن في فرق بعمليه ظهور الخلايا ووضوحها ولما بتكون في سيليكون باللوحه وبتستخدم الولاعه الولاعه في اللوحه اللي بكون فيها سيليكون بتظهر الخلايا بشكل اكثر بكثير من اللوحات اللي ما فيها سيليكون شايفين يا جماعه ان اول لوحه يعني هلا انا بصور لكم عن قرب وكمان مش بس هيك بصور لكم قاعد بعد ما ارتاحت اللوحات هي ما جفت ولكن ارتاحت خلينا نحكي هاي اللوحه هون اللي مش حاطين احنا فيها سيليكون فيها خلايا ولكن مش واضحة بشكل كبير شوفوا يا جماعة الخطوط الخطوط يعني كتير رائعة جدا هنا لاحظوا اللوحة اللي فيها سيليكون كيف طلعت معانا الخلايا واضحة والألوان واضحة الآن احنا مصور لكم إياها من بعيد وإن شاء الله بتبين معكم زي ما انتم شايفين طلعوا ما شاء الله ولاحظوا الفرق بين كل لوحة والثانية طبعا بعد ما جفت اللوحات كمان طلعت احلى واحلى وان شاء الله راح ابقى اصور لكم فيديو للوحات بعد ما تجف بحاول انا اجمع اكثر من فيديو او نتيجه اكثر من فيديو وبعدين بصور لكم عليهم فيديو كامل لنتيجه اللوحات بعد الجفاء جماعه اتمنى امور تكون واضحه بالنسبه لخلط الالوان مع الغره والمي وان شاء الله انه الشرح يكون كثير تمام وبالنسبه لطرق السكب كمان في طرق كثيره على القناه ولكن انا بالفيديو هذا استخدمت ثلاث طرق بنفس الفيديو فانتوا شوفوا شو الطريقه اللي حبيتوا نتيجتها وبتقدروا تعملوا اخواني وحبايبي اذا عجبكم الفيديو وشفتوا انه مفيد ارجو انكم تشاركوه مع اصحابكم ارجو انكم تعملوا لنا لايك عليه ويا ريت اذا في عندكم اي تعليقات تحكوا لنا عليها تحت في التعليقات اشتركوا معنا في القناه راح يكون معنا اعمال فنيه كثيره في مجال سكب الالوان اعاده تدوير الاشياء وان شاء الله راح نغطي كمان اشياء جديده بديش اطول عليكم هذا كان كل شيء كان معكم احمد جابر اسيبكم بحفظ الله ورعايته سلام الله عليكم